欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：袁冰妍冒泡试水，负面舆论还在。其实外界对她的税务事件有误会。袁冰妍很少露面，她发了一条朋友圈，还发了几张漂亮的照片。一个小时不到，就有十万多个点赞。可见袁冰妍还是有一定的粉丝基数的，不过这半年来她并没有受到太大的影响，这对她未来的发展有很大的帮助。这一次袁冰妍在网络上的表现，自然会受到一些非议，比如逃税之类的，真是太厉害了。话语中带着浓浓的嘲讽，对袁冰妍如此明目张胆的出现表示不满，一副想要退出娱乐圈的样子。负面新闻是袁冰妍回归的最大障碍。现在的娱乐圈已经被负面新闻所控制，一旦有了负面新闻，不管是真是假，都会被列为风险人物，极大的影响了他的发展，让他不得不低调。除袁冰妍外，肖战、易烊千玺也是一个很好的例子，他们都受到了社会舆论的影响。负面新闻导致袁冰妍的角色被撤掉，被开除出《狐妖小红娘》，唯一的两份商业合同也被取消，剧本数量锐减，诸如此类。这对于二十八岁红极一时的袁冰妍更是雪上加霜，后继无力。事实上，那些负面的言论只是对袁冰妍的误会，并不是因为她的纳税问题太过恶劣，所以并没有给她贴上劣迹艺人的标签。关于袁冰妍的纳税问题，在某些方面存在着误会。那时，关于袁冰妍的新闻头条是：袁冰妍因偷税被罚款九十七万，袁冰妍因偷税漏税被罚款一百六十三万。直觉上，他与某人的行为与某人的行为有着本质上的区别。这也是袁冰妍能继续在这个圈子里混下去的最主要的原因，因为他没有偷税漏税。但是他的公司却是偷税漏税的。之后，袁冰妍的工作室发表了一份公告，其中一份重点说明，罚款的原因是因为公司没有按照规定的时间，按照规定足额支付了相应的税费。公告中明确表示，是因为未完成预扣而被罚款，并非简单的逃税屡教不改。总而言之，袁冰妍这次的税收问题。实质上只是没有按照规定缴纳税款，和逃税没有任何关系。最令人信服的是，在重庆市税务局的官网上，重庆丽妍被罚的原因是因为没有扣缴税款，没有逃税。这次的事情属于一般的税务行政处罚，普通是很重要的，但逃税就不是普通了，这是两种不同的概念。其次是逃税。国税总局会公布，追查惩罚的人也会有相应的记录。像平荣、徐国豪这些明星，他们的逃税记录都是可以查到的。但在袁冰妍的名字上，却出现了“对不起”。在重庆丽妍网站上，也没有发现任何与此有关的信息。这证明袁冰妍和他的公司并没有参与逃税，只是受到了一般的税收惩罚。在各大媒体上。比如央视新闻，比如新华社，都没有关于袁冰妍的消息。他又一次强调了袁冰妍的清白，只是外面的人杞人忧天。最终根据相关的法律法规进行了判决。根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条，对其中的详细条款进行了删减。袁冰妍的事情和新东方公司没有按时缴纳税款的事情。性质是相同的，所以也是以第六十九条为基础进行了处罚。所以新东方公司没有被认定为逃税，袁冰妍当然也没有被认定为逃税。在法律上，袁冰妍和袁冰妍的公司并没有逃税，但是他并没有按照规定的规定缴纳税款，因此袁冰妍被莫名其妙地扣上了劣迹艺人的帽子，这对他来说并不公平。从始至终，惩罚都没有提到过逃税，也没有提到过，只能说这件事闹得太大
，让大多数人都失去了理智。说到底，吃亏的还是袁冰妍，莫名其妙的背上了黑锅。事情发生后，一些媒体开始散布谣言，说袁冰妍在休息的时候更换了公司，怀疑她背后有人撑腰。其实这并不是真的，袁冰妍是在二一年六月三十日更换公司的。这一点从上面可以看得出来，这一天是一个普通的工作日，而且有专家说，公司换个名字，最快也要一个月，一天的时间根本不可能，更别说考虑了。还有人散布谣言说，袁冰妍的其他公司也存在逃税现象，但经过对上海冰妍影视文化有限公司的调查，并未发现与税收有关的行政处罚，而且。这件事已经过去了两年，和现在的税收问题一点关系都没有。袁冰妍的税收问题跟逃税没有任何关系，也没有任何法律上的规定，完全是因为吃瓜群众的臆测才会造成这样的结果。袁冰妍按理说应该会像往常一样重新出现，只要注意一下税收问题就好